Далі продовжимо розмову із журналістом Бігус Інфо Данилом Мокриком. Просто зараз він долучається до нас в марафон. Дякую, Данило, вітаю. Добрий вечір. Ну, з Окружного адміністративного суду, безумовно, почнемо, тому що, по-перше, невідкладний законопроєкт через 20 місяців, але все ж таки був проголосований про ліквідацію цього Окружного адмінсуду. А ще, звісно, про матеріал «Бігус.Інфо», який, власне, з'явився в цей похальний день. Проте, а що ж встиг понаприймати, понаухвалювати цей Окружний адмінсуд вже під час воєнного стану? Більш ніж дві тисячі рішень ласко ви проаналізували. Які найодіозніші? Що вам найбільше вас вразило з прочитаного? Я поясню одразу для початку, чому ми обмежилися двома тисячами, тому що взагалом ОАСК він перестав працювати з російським вторгненням, відновив роботу з квітня лише, і то не спочатку. Але... За той час потім він встиг поприймати десятки тисяч рішень і ухвали. Відповідно, нам треба було чимось обмежитися, і ми обмежилися лише рішеннями тих суддів, які є фігурантами прівок Вовка, та, які там мають підозру в цих е, кримінальних провадженнях. Е, ну, так, щоб все описати, тут в сюжеті це займає 20 хвилин, справді багато рішень з того, що особливо впадає в очі, це рішення про поновлення на посаді прокурора, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка Сергія Кізя, якому при цьому ще й суд присудив 3,5 мільйони гривень виплати за вимушений прогул. Там дуже цікава історія тим, що в цьому випадку, у випадку Сергія Кізя, суддя Володимир Келеберда визнав наказ таким, що недостатньо обґрунтований і складений з порушеннями інструкції з діловодства. І через місяць той самий суддя Володимир Келеберда в абсолютно аналогічній ситуації з наказом генпрокурора про звільнення людини Слово в слово таким самим, говорить, наказ відповідає законодавству, у позові відмовлено, значить, наказ прекрасний. Тобто, коли в аналогічних ситуаціях один і той самий суддя з різницею в місяць приймає протилежні рішення, то ми розуміємо, що щось не так. А коли йдеться про 3,5 мільйони гривень, то... Трішки у нас переривається зв'язок, але ми спробуємо його відновити. Надзвичайно цікаво все ж таки послухати те, що являв собою окружний адмінсуд, ми знали і до того, а те, що він не припинив свою бурхливу діяльність, власне, і після початку повномасштабного російського вторгнення, а серед його рішень, з того, що я встигла передивитися, ну, наприклад, і скасовування санкцій щодо підприємств із російським слідом. Це вже після початку саме повномасштабного Вторгнення. Ну і ще низка рішень. Власне, про них хочеться детальніше дізнатися від Данили Мокрика. І я сподіваюся, зв'язок нам зараз все ж таки вдасться відновити. Чи, чи, чи є така у нас можливість? Зараз запитаю у редакторської групи. Є, підказують, що є звук. Принаймні, ми пана Данила зможемо чути. Продовжуйте. Але а от якщо так буде. Так, так, зараз чуємо. Добре, в мене просто якраз вимкнули світло, тому ми зараз на мобільному інтернеті. Сподіваюся, нам більш-менш мене видно і чути. Чуто. Чуто. От, про Сергія Кізя сказав. Одна, ще одна цікава історія – це виплата 3,5 мільйонів гривень, також дуже схожа сума, да? колишньому суді Конституційного суду Олександру Литвинову, який лише в квітні пішов, його звільнили у відставку, у зв'язку з тим, що у нього закінчився строк повноважень. І тут цікаво те, що ОАСК дуже швидко прийняв рішення. Тобто суддя лише в квітні пішов у відставку, в травні подав свій позов, щоб йому довиплатили 3,5 мільйони гривень вихідної допомоги. І вже в серпні, якщо я не помиляюся, вже в серпні чи в вересні, суддя задовольняє його позов. Це при тому, що дуже багато позовів в ОАСКу сидять, лежать роками. Uh-huh. Оці е, позови маленьких людей, на які у вас так зараз посилається, що ми захищаємо інтереси маленьких простих громадян, вони належать по два, три, чотири роки в ОАСКу. А тут суддя Конституційного суду 3,5 мільйона на за пару місяців. І тут варто згадати плівки Вовка, та, в яких е, обговорюється власне, Вовк зі своїми колегами-суддями про те, що Конституційний суд належить їм. Це пряма цитата. Конституційний суд належить нам. 
От так, наприклад, пані, можу розповісти про ще, якщо маєте час. Ну, власне, це епохальна фраза про те, що давай щось у чуді, ми теж її дуже добре пам'ятаємо. А, до речі, якщо ви вже згадали про Конституційний суд, то навколо нього сьогодні теж було рішення, і воно не таке надихаюче, як щодо е, окружного адмінсуду. Е, принаймні, е, ну, от ми говорили до того із головою управління фундації Де Юра, Михайлом Жернаковим, і він каже, що те, що сьогодні було охоронено, щодо закону, в законі про добір Конституційного суду, це фактично узурпація влади. Як вважаєте? Я погоджуюся, я навряд чи додам щось своє особливе до того, що вам сказав Михайло Жирнаков, який справді так плотненько займається цією темою. Єдине, що я можу сказати, що ну, Верховна Рада фактично власними руками зіпсувала свято е, голосування за ліквідацію ОАСКу. Я так акуратно кажу, е, голосування за ліквідацію ОАСКу, бо ще не ліквідація, бо закон набуває е, чинності, коли його підпише президент, і він буде опублікований. Цього ще не сталося, тому ОАСК, він в нас ще сьогодні є. А голосування за е, оцю реформу Конституційного суду, ну, це, звичайно, ганебно. Так? Тобто, це при тому, що народні депутати не мають можливості сказати, що вони не знали, що з цим законопроектом не так. Тому що громадянське суспільство про це кричало останні дні буквально з кожної трубки. Данила, от щодо тих рішень, які отак от абсолютно свавільно, без комплексів, ухвалювалися окружним адмінсудом, от, наприклад, за 3,5 мільйони, а в, з ними вже нічого не вдієш? Тобто вже ухвалено? Чи є можливість якась хоч на якісь такі от рішення вплинути для того, щоб вони не були реалізовані? Ну, слава Богу, на відміну від тих випадків, коли у нас Конституційний суд сходить з розуму, та, якісь елементи контролю над судовими рішеннями власку є. Е, є в нас можливість подати апеляцію, практично на всі е, судові рішення, про які йдеться в нашому сюжеті, подана апеляція до 6-го апеляційного адміністративного суду, е, в разі чого є можливість подати касаційну скаргу до Верховного суду. Е, тобто, з одного боку, е, це є. Там же ще ж у нас історії з поновленнями люстрованих, там вони поновили цілу низку люстрованих осіб, теж з виплатами додатковими, на загальну суму ми порахували 7 мільйонів гривень. От, ну і так далі, і так далі. Там судді Майдану присудили майже мільйон гривень за час, який вона не працювала де-факто. Ось, єдине, що у нас не працює ВРП, Вища Рада Правосуддя, яка би мала притягувати до дисциплінарної відповідальності суддів, які творять всяку дичину. А от таке, як чудив суддя Келеберда, коли він в аналогічних ситуаціях по кізю виплачує йому 3,5 мільйони і поновлює, а у випадку там, іншого працівника Ярослава Фаласа відмов... відмовляє в повному обсязі в задоволенні е, цього, то це якраз предмет для розгляду Вищій Раді Правосуддя. Однак в нас Вища Рада Правосуддя ще не запрацювала. Ми чекаємо, щоб з її суддів делегував своїх представників в ВРП, тоді вона може запрацює, але тут є ще питання, коли цей з'їзд відбудеться і чи вони таки справді делегують туди своїх працівників. Е, тому дивіться, е, голосування у Верховній Раді за ліквідацію ОАСКу це така, ну, типу, перемога, не треба цього заперечувати, але вона така дуже локальненька, тому що у нас ще є в суддівській системі реально глобальні проблеми. Угу. А от я б хотіла вашої думки, зрештою, ви досліджуєте от судові рішення, а відповідно можете вже кваліфікувати ступінь дичини, умовно кажучи. От резонансне рішення Яворівського суду про позбавлення мера Чернігова на рік права обіймати посаду мера Чернігова. От така от обрана посада, 80 там майже відсотків чернігівчан проголосували і от Яворівський суд вирішує, що протягом року він не буде займати цю посаду. Ну, як ви кваліфікуєте таке рішення? Е, мені важко коментувати це рішення, тому що я його не читав. Мене дивує, що це, в принципі, Яворівський суд це розглядає. Хоча, я так розумію, там є якісь нюанси з передачею справ під юрисдикцію там, у зв'язку з воєнним станом. Е, дивіться, там я, наскільки розумію, історія двояка. З одного боку, суд встановив, що є якесь зловживання корупційне з боку мера, і це добре, що це карається, навіть якщо воно невелике. 
Але оця от історія про відсторонення на рік від, від посади, оце трошки дивно, тому що ми говоримо про виборну посаду, так? ми не говоримо про держслужбовця, ми не говоримо про чиновника, так? ми говоримо про виборну посаду. І я не знаю, в який спосіб суд це аргументував, на що він при цьому посилався, але давайте так, з чисто обивательської точки зору, е, ну це дивно. Та, а враховуючи, що, наскільки я пам'ятаю, в мера Чернігова є певні конфлікти та, uh-huh. з е, зовсім президента, е, то воно додає такого, знаєте, зовсім неприємного душку. Uh-huh. А, от що ще, пане Данило, хотіла запитати, власне, після от вашої оцінки того, що ж сьогодні сталося із окружним адмінсудом столиці. Так, задеклароване рішення парламенту, а далі мають відбуватися певні процедури для того, щоб воно було реалізоване. Тобто це перший крок, ну а далі може бути розвиток або може бути щось інше. В цьому контексті чомусь згадалися от події, які відбуваються із церквою Московського патріархату останнім часом. Відбуваються обшуки, вручаються підозри, оголошуються санкції, причому доволі таки вагомим функціонерам цієї Московської церкви. І я не втомлююсь ставити запитання, це вже всерйоз, це буде послідовно і далі. Або це, знову ж таки, ті рішення, які суспільство дуже хоче, і тому ми їх потихеньку даємо, але не факт, що кінцева мета у нас саме така, щоб Московська церква не мала впливу тут, в Україні. Ви знаєте, я буквально два тижні тому десь, якраз говорячи про ПЦМП, от апелював до історії з ОАСКОМ і казав, що от в нас вже півтора року лежить в Верховній Раді невідкладний законопроект президента про його ліквідацію, щоб отак от не було з ОПЦМП. Сьогоднішнє голосування у парламенті мені цей аргумент трішки вибило з рук, так? але все одно півтора роки, ну чи 20 місяців, ви порахували, це довго. І будемо сподіватися, що процес з УПЦМП іде, ітиме якось швидше, якось серйозніше і не вимагатиме все-таки також втручання Сполучених Штатів Америки, тому що я глибоко переконаний, що історія з голосуванням про ліквідацію ОАСКО у Верховній Раді пов'язана не з тим, що вони нарешті дозріли, а з тим, що Сполучені Штати Америки наклали санкції на голову ОАСКО Павла Вовка. І я так сильно припускаю, що це супроводжувалося і не публічними меседжами щодо ОАСКО. Тобто це не пов'язано з тим, що а от прокинулася свідомість, що пора. Ну, це моє припущення. Угу. Мені би дуже хотілося, щоб процес з ОПЦМП був щирим. І щоб він дійшов до якогось логічного результату значно швидше. Це важливо не для мене, це важливо не для окремо взятого Володимира Зеленського чи окремо взятої партії «Слуга народу». Це важливо для всієї нашої держави, тому що це агентура. Та я, ну, я переконаний в цьому, я буду на цьому наполягати і буду це говорити публічно. У ПЦМП – це агентура. Ті процеси, процеси, які принаймні зараз розпочалися так активно, вже в активну фазу перейшли е, навколо Московського патріархату, ну, принаймні вони надихають, я сподіваюся, дійсно темпи не будуть збавлятися. До речі, щодо сигналів зі Сполучених Штатів, якщо ви вже кажете, що вони саме мають такий от остаточний імпульс е, для того, щоб е, рішення певні ухвалювалися, то поки що цю тему в Сполучених Штатах зачепив тільки, здається, Трамп молодший, несподівано. Раптом він дуже зацікавився тим, що тут... Але в інший бік. Але в інший бік. Це може спонукати відповідно іншу сторону до того, щоб придивитися, а що ж у нас тут на релігійному ґрунті, який у нас, на жаль, використовується ворогом теж як інструмент ворожий. Це може стати... От... Е... Я би сподівався, що так. Я не знаю, яка позиція з цього приводу Сполучених Штатів, але я знаю, що у Франції, наприклад, скептично ставляться до українських заяв про те, що УПЦМП – це інструмент впливу Російської Федерації, що це потенційна агентура там, Російської Федерації. Е, мені розповідали люди, які мали ну, не, не, не віч на віч зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, таку групову зустріч, коли, зокрема, доносили це і намагалися аргументувати це, то він ставився до цього так дуже скептично. Еммануер Макрон це, звичайно, не показник, і особливо в тому, що стосується, як позицію займуть Сполучені Штати, але це ну, та інформація, яка в мене хоча б через якісь там другі, треті руки є. Та. А в, в випадку Сполучених Штатів, на жаль, спрогнозувати щось важко.
Я вам дякую, Данило, за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. І попри відімкнення світла, ми все ж таки мали діалог, почули вашу думку, важливі, важливу аналітику. Данило Мокре, журналіст Бігус.Інфо, разом з нами у марафоні «Незламна країна».